আজকের আমাদের এই লেকচারে সপ্তম শ্রেণীর ফাইভ পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ লসাগু এবং গসাগু নিয়ে আমি কথা বলবো তোমাদের সাথে এই লসাগু এবং গসাগু তোমাদের অষ্টম শ্রেণীতে তোমরা পাবা অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীতে যদি তুমি এগুলো ভালো করে লসাগু এবং গসাগু করার নিয়ম কানুন ভালোভাবে সঠিকভাবে তোমরা শেখো তাহলে তোমরা এইটে গিয়ে নিজে নিজেই তোমরা করতে পারবে তো এখন এই লসা গসা নিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাই তোমাদেরকে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার মনে রাখবে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার করার আগে তোমরা ওই চ্যাপ্টারের বেসিকটা আগে নিই বা বেসিকটা থাকলে কি হয় অঙ্ক অনেক সময় নিজে নিজে করা যায় বেসিকটা হলো অঙ্ক সহজে বুঝার বা সহজে পারার একটা পূর্ব শর্ত হচ্ছে বেসিক তো এখন প্রথমে এই চ্যাপ্টারে কিছু টুকিটা কি বেসিক আছে এগুলো আমি এখন দিচ্ছি যেগুলো বুঝলে তোমরা অঙ্কগুলো মোটামুটি সহজ করেই বুঝতে পারবে দেখো এই জিনিসগুলো আমি কয়েকটা ট্রাম লিখে রেখেছি ছয়টা ট্রাম লিখেছি এই চ্যাপ্টারে আমি এই ছয়টা ট্রামই পেয়েছি বোঝানোর মতো তো আর অঙ্ক করার জন্য কিছু টিপস আমি অঙ্ক ওয়াইজ দিয়ে দিব যখন আমি টাইপ লিখব অঙ্কগুলো টাইপ লিখব তখন আমি দিয়ে দিব কোন টাইপের অঙ্ক করার জন্য কি কৌশল আছে এখন দেখো এখানে আমি ছয়টা ট্রাম লিখেছি ভাজ্য ভাজক গুণনীয় গুণিতক লসাগু এবং গসাগু দেখো ছয়টা শব্দ এই সবগুলো শব্দের সাথেই তোমরা কোনো না কোনোভাবে পরিচিত কারণ এগুলো তোমরা ছোটো থেকে এই পর্যন্ত অদ্যবধি তোমরা শুনছো কিন্তু তোমরা জানো কিন্তু হয়তো এক্সপ্রেস করতে পারো না আমি একটু অঙ্কের মাধ্যমে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি এগুলো দেখো ভাজ্য তুমি আমি একটু উদাহরণ দিচ্ছি মনে করো এই ভাজ্য ভাজকটা আমি আগে বুঝাচ্ছি মনে করো তুমি এক্সকে আমি একটা এক্সাম্পল টানছি দেখো তুমি এক্সকে ভাগ করলা ওয়াই দিয়ে ফলাফল পেলা হচ্ছে জ্যাট তো এখানে এটা হচ্ছে কি যাকে ভাগ করবা তাকে বলা হয় ভাজ্য আর যা দিয়ে ভাগ করবা মানে ওয়াই দিয়ে তুমি এক্সকে ভাগ করছো তাহলে ওয়াই হলো কি ভাজক ভাগফল কি পেয়েছ ভাগফল পেয়েছ জ্যাট তাহলে জ্যাট হচ্ছে কি জ্যাট হচ্ছে ভাগফল দেখো তাহলে যেই সংখ্যাকে তুমি ভাগ করবা তাকে ভাজ্য বলে যেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করবা তাকে ভাজক বলে আর ভাজ্যকে ভাজক দিয়ে ভাগ করার পর তুমি যে ভাগ ফলটা পাবা সেটা হচ্ছে কি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে ভাগ ফল এখন একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা মনে করো আমি একটা এখন একটু উদাহরণ দিয়ে মনে করো যে এখানে এইট আছে আমি এইটকে টু দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে কি পেলাম ফোর পেলাম চার দ্বিগুণে আট এখন দেখো এই টু হচ্ছে কি টু হচ্ছে ভাজ্য সরি টু ভাজ্য না টু হচ্ছে কি ভাজক আর ভাগ করলাম কাকে এইট কে তা এইট হচ্ছে কি ভাজ্য আর ফোর ভাগফল কি ভাগফল হচ্ছে ফোর তাহলে দেখো খেয়াল করো এখানে এখন একটা জিনিস মনে রাখবা ভাজ্য হচ্ছে এইট এখানে ভাগফল এবং ভাজক দুটোই কিন্তু গুণনীয় কার আটের গুণনীয়ক দেখো কেন কারণ গুণনীয়ক হতে হলে আর এইট হচ্ছে টু এবং ফোরের গুণিত কেন কারণ টু এবং ফোর দ্বারা আট নিঃশেষে বিভাজ্য হয় যদি কোনো সংখ্যা যদি কোনো সংখ্যা অন্য কোনো যেই সংখ্যাগুলো দ্বারা যদি একটি সংখ্যা অন্য কতগুলো সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয় তাহলে ওই সংখ্যাগুলোকে ওই সংখ্যার গুণনীয়ক বা উৎপাদক বলে এখানে ফোর এবং টু এই দুটো সংখ্যাকে বলা হচ্ছে এইটের গুণনীয়ক বা উৎপাদক বা ফ্যাক্টর আর এই হচ্ছে কি এই হচ্ছে গুণিতক বা মাল্টিপল তো এখন আমি তাহলে এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমি একটা জিনিস তোমাদের ক্লিয়ার করে দিই এবার আমি গুণনীয় গুণিতকটা বুঝাবো ধরো ফর্টি টু একটা সংখ্যা এটাকে এটার আমি গুণনীয়কগুলো নির্ণয় করব দেখো প্রথমে কি করবা প্রথমে তুমি এক দিয়ে গুণ করবা এক দিয়ে ফর্টি টুকে গুণ করলে কত হবে ফর্টি টু হবে বিয়াল্লিশ একে বিয়াল্লিশ দুই দিয়ে তুমি ভাগ করো কীভাবে বের করা প্রথমে এক দিয়ে গুণ করবা প্রত্যেকটা সংখ্যাকে গুণনীয়ক নির্ণয় করা কৌশল হচ্ছে এটাকে প্রথমে এক দিয়ে গুণ করবা লিখলা এক গুণ বিয়াল্লিশ তারপর দুই দিয়ে করবা এক দুই গুণে কত বিয়াল্লিশ তারপর তিন দিয়ে করবা যাবে হ্যাঁ তিন চোদ্দ বিয়াল্লিশ আর যাবে চার দিয়ে যাবে যাবে না পাঁচ দিয়ে যাবে যাবে না ছয় ছয় দিয়ে যাবে ছয় সাতা বিয়াল্লিশ সাত দিয়ে তার মানে ছয় সাত আট দিয়ে যাবে যাবে না নয় যাবে না তার মানে কি তার মানে এখানে বিয়াল্লিশে দেখো 
তাহলে এখানে বিয়াল্লিশের গুণনিয়োগগুলো কত ওয়ান টু থ্রি আমি সিরিয়াল লিখি ছোট থেকে বড়ো দিকে সিক্স সেভেন ফোরটিন টোয়েন্টি ওয়ান ফর্টি টু এরা সবাই কিন্তু এরা সবাই অর্থাৎ এরা সবাই হচ্ছে কি ফ্যাক্টরস বা ফ্যাক্টরস বা কি গুণনীয়ক আর এই বেয়াল্লিশটা হচ্ছে গুণী তক বা মাল্টিপল মাল্টিপল বা গুণিতক এখন বেয়াল্লিশের আমি যদি বলি যে বেয়াল্লিশের তিনটা গুণিতক লেখো তাহলে তুমি কি করবা বেয়াল্লিশকে দুই দিয়ে গুণ করবা সেটা লিখবা তিন দিয়ে গুণ করবা আরেকটা লিখবা চার দিয়ে গুণ করবা অর্থাৎ একটা একটা করে গুণিতক বের হবে দেখো দুই দিয়ে গুণ করলে কি হবে বেয়াল্লিশ দিয়ে গুণা চুরাশি তার মানে চুরাশি বিয়াল্লিশের গুণিতক আবার তিন দিয়ে গুণ করো তাহলে তিন দিয়ে বিয়াল্লিশের গুণ করে যাওয়া হবে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে বিয়াল্লিশের গুণিতক আর গুণিতক হতে হলে কি নিঃশেষে বিবাদ্য হতে হবে তাহলে এখন তুমি দেখো এরা কেন গুণনীয়ক কারণ এরা এই এক থেকে দেখো একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাত আটটা এই আটটা সংখ্যা হচ্ছে বিয়াল্লিশের গুণনীয়ক এদের প্রত্যেকটা সংখ্যা দ্বারা বিয়াল্লিশ নিঃশ্বাসে বিভাজ্য সেই জন্যই এরা হচ্ছে গুণনীয়ক বা ফ্যাক্টরস আর বিয়াল্লিশ হচ্ছে কি এই সংখ্যাগুলোর গুণিতক আচ্ছা তাহলে গুণনীয়ক আর গুণিতকের ব্যাপারটা তোমাদের নিশ্চয়ই ক্লিয়ার এটা বুঝতে পেরেছ এখন তোমাকে আরেকটা সংখ্যা দিয়ে দেখাই আমি মনে করো বারো আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে এক্সাম্পল ওয়ান আমি এক্সাম্পল টু টু দিয়ে দেখাচ্ছি দেখো বারো তাহলে এক দিয়ে গুণ করো বারোকে বারো এখন তারপর দুই দিয়ে করো ছয় দু গুণে বারো তিন দিয়ে যাবে তিন চার বারো আর যাবে না পাঁচ দিয়ে যাবে না ছয় দিয়ে তো গেছে ছয় আছে তার মানে কি বারো এর গুণনীয়গুলো কি ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স টুয়েলভ এদের প্রত্যেকটা দ্বারা বারো কিন্তু নিঃশ্বাসী বিভাজ্য কেন দেখো বারো দিয়ে তুমি বারোকে ভাগ করলে কি হবে এক হবে নিঃশ্বাসী বিভাজ্য আচ্ছা ছয় দিয়ে বারোকে ভাগ করলে কি হয় দুই হবে নিশ্চয়ই বিভাজ্য আচ্ছা চার দিয়ে যাবে এক দিয়েও যাবে তার মানে তাহলে বারো এর গুণনীয়গুলো হচ্ছে কি এরা কয়টা গুণনীয়ক তোমাকে যদি একটা সংখ্যা দিয়ে এম সিকিউতে বলে যে একটা সংখ্যা দিয়ে মনে করো টুয়েলভ টুয়েলভের কয়টি গুণনীয়ক আছে তাহলে তুমি কি বলবা এর পরে দেখতে হবে একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টা গুণনীয়ক তোমাকে অপশনে থাকতে পারে ছয়টি পাঁচটি চারটি তাহলে ছয়টি সঠিক উত্তর হবে এখন তোমাকে যদি বলে যে বারো এই সংখ্যাটাই দিয়ে আরেকটা কোশ্চেন করলো এটার উপর বলল যে টুয়েলভের মৌলিক গুণনীয়ক কয়টি মৌলিক গুণনীয়ক তার মানে কি গুণনীয়ক হবে কিন্তু আবার মৌলিক সংখ্যা হতে হবে তো মৌলিক সংখ্যা বললে তো শুধু টু আর থ্রি এখানে টু আর থ্রি হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা এক মৌলিক সংখ্যা নয় সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে টু পৃথিবীতে আর সবচেয়ে মৌলিক বড় মৌলিক সংখ্যা আন্ন আমাদের জানা নেই আসলে কি হবে এটা কারোই জানা সম্ভব নয় তাহলে টু এবং থ্রি হচ্ছে কি দুটি বারো এর দুটি মৌলিক গুণনীয়ক তাহলে তোমাকে যদি বলে যে টুয়েলভের কয়টি মৌলিক গুণনীয়ক আছে দুইটি টু এবং থ্রি হ্যাঁ অ্যান তোমাকে যদি বলে যে টুয়েলভের কয়টি জোর গুণনীয়ক আছে তাহলে কত ফোর সিক্স টুয়েলভ অ্যান তোমাকে যদি বলে যে টুয়েলভের কয়টি বিজোর গুণনীয়ক আছে ওয়ান বিজোর গুণনীয়ক ওয়ান থ্রি দুইটা অনেকভাবে কোয়েশ্চেনটা করতে পারে তুমি যখন বুঝবে তুমি জোর বিজোর তুমি চিনো মৌলিক মানে চিনো মৌলিক মানে ওই সংখ্যাগুলো মৌলিক সংখ্যা কোনগুলো যেগুলোকে ওয়ান এবং ওই সংখ্যা দ্বারা অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না ওই সংখ্যা ছাড়া যে সকল সংখ্যাকে ওই সংখ্যা এবং ওয়ান ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না সেগুলোকে বলা হয় মৌলিক সংখ্যা তাহলে মৌলিক সংখ্যা হওয়ার শর্ত কি একটাই মৌলিক সংখ্যা দুটো উৎপাদক থাকতে হবে অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যা হতে হলে কয়টি উৎপাদক থাকতে হবে দুটি এখন কমপক মানে সরি দুটি উৎপাদক থাকতেই হবে দুটার বেশি হতে পারবে না দুটার কমও হতে পারবে না এখন ওয়ান কেন মৌলিক সংখ্যা নয় এই কোয়েশ্চেনটা অনেক সময় আসে ওয়ান দেখো ওয়ানকে তুমি ভাগ করো ওয়ানকে ওয়ান দিয়ে ভাগ করো কি ওয়ান আর কোনো আর কোনোভাবে কি ভাগ করা যাবে না যাবে না তার মানে কি ওয়ানের উৎপাদক একটা পাচ্ছ তুমি 
কিন্তু এন্থ্রপি বলা সাত টু কেন মৌলিক সংখ্যা টু কে ওয়ান দিয়ে ভাগ করো কত হবে টু কে ওয়ান দিয়ে ভাগ করলে কত হবে টু হবে আবার টু কে টু দ্বারা ভাগ করো কত হবে ওয়ান হবে তার মানে কয়টা উৎপাদক পেলা দুইটা তার মানে দেখো তুমি যখন টু কে ভাগ করে দুইটা উৎপাদক পেয়েছো সেই জন্য টু একটা মৌলিক সংখ্যা আর ওয়ানকে তুমি ওয়ান ছাড়া আর কোনো সংখ্যা নাই যে ভাগ যাবে সেই জন্য ওয়ান মৌলিক সংখ্যা নয় আর এই জন্য এটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা কারণ টুকে তুমি ওয়ান দিয়ে কোনো সংখ্যা নিশ্চয়ই টু এমনি ওয়ান এমনিতেই থাকে আমরা জানি তো টু ভাগ ওয়ান মানে কি টু আবার টুকে টু দ্বারা ভাগ করলো ওয়ান তার মানে ওয়ান আর টু দুটো ফ্যাক্টরস আমরা পেয়েছি তার মানে মৌলিক সংখ্যা হওয়ার জন্য অবশ্যই তার দুটো উৎপাদক লাগবে একের দুটো উৎপাদক নেই সেই জন্য এক মৌলিক সংখ্যা নয় ওকে আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এটা তোমাদের খুব কাজে লাগবে সব সময় শুধু এই চ্যাপ্টারের জন্য না সব সময় এগুলো কাজে লাগবে এখন লসাগু এবং ঘসাগু আমি এখানে একটা কথা বলিনি তোমাদেরকে লসাগু এবং ঘসাগু লসাগু মানে হচ্ছে লগিষ্ট লগিষ্ট সাধারণ গুণিতক লগিষ্ট সাধারণ গুণিতক লসাগু মানে কি লগিষ্ট সাধারণ গুণিতক আর ঘসাগু মানে হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনিয়ক এখন দেখো তো গুণিতক আর গুণনিয়ক আমরা শিখে পেরেছি লসাগু মানে কি লগিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক তাহলে তিনটা শব্দ তো তিনটা শব্দের মধ্যে তোমরা দেখো লগিষ্ঠ তো ঠিক আছে লগিষ্ঠ মানে কি লগিষ্ঠ শব্দ হচ্ছে ছোট আর সাধারণ মানে কি লগিষ্ঠ সা মানে কি সাধারণ সাধারণ মানে কমন সেটা আমি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝাচ্ছি সাধারণ কি গুণিতক গুণিতক আর এটা মনে হচ্ছে লগিষ্ঠ সাধারণ গুণ নিয়ক লগিষ্ট শব্দ হচ্ছে সরি এটা তো লগিষ্ঠ না গরিষ্ঠ এটা হলো গরিষ্ঠ মানে বড় গরিষ্ঠ মানে হচ্ছে বড় লগিষ্ঠ মানে ছোট গরিষ্ঠ মানে বড় এবং লগিষ্ট সাধারণ গুণিতক মানে কি আসলে এবং গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনিয়ক মানে কি সেটা আমি একটু উদাহরণের মাধ্যমে এখন তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি লসাগু মনে রাখবা একটা কথা মনে রাখবা এই চ্যাপ্টার অঙ্কগুলোকে লসাগুর অঙ্কগুলোকে ঘসাগু হিসাবে আসতে পারে ঘসাগুর অঙ্কগুলোকে লসাগু হিসাবে আসতে পারে কিন্তু আমরা সিম্প্লিফিকেশন কিন্তু আমরা একই প্রক্রিয়ায় করব অর্থাৎ লসাগু বললে যেভাবে আমরা সিম্প্লিফাই করি প্রত্যেকটা রাশিকে বললে কিন্তু একইভাবে করব শুধু অ্যান্সারে গিয়ে ভিন্নতা যখন তুমি নির্ণয় লসাগু লিখবা সেটা শুধু ভিন্ন হবে আর এর আগ পর্যন্ত লসাগু সহ একই রকমভাবে করতে হবে তোমাকে সিম্প্লিফিকেশন সেটা আমি অঙ্ক যখন করব তখন তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব তা এখন দেখো তাহলে আমি একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখাই খেয়াল করো তাহলে এটা তোমরা আমি মনে করো যে তিনটা সংখ্যা নিলাম দেখো লগিষ্ঠ দেখো ওয়ান আমি তিনটা সংখ্যা নিলাম মনে করো চার এবং ছয় অর্থাৎ ফোর এবং সিক্স আমি যদি ফোরের কিছু মনে করো যে আমি গুণিতক লিখবো তাহলে কি হবে ফোরের ফোর ফোরের গুণিতক কেন ফোর দিয়ে ফোরকে ভাগ যায় ফোরের পরে গুণিতক কি হবে আট হবে দুই দিয়ে গুণ করো আট হবে তিন দিয়ে গুণ করো তিন চারা বারো চার দিয়ে গুণ করো ষোলো পাঁচ দিয়ে গুণ করো বিশ ছয় দিয়ে গুণ করো চব্বিশ সাত দিয়ে গুণ করো আটাশ আট দিয়ে গুণ করো বত্রিশ নয় দিয়ে গুণ করো ছত্রিশ এবার ছয়ের কতগুলো আরও আমরা নিতে পারি যেহেতু আমরা ডট ডট দিব হ্যাঁ আর অসংখ্য নিতে পারি ছয়ের আমি কতগুলো গুণিতক লিখছি ছয়ের প্রথম গুণিতক হচ্ছে সিক্স পরে গুণিতক হচ্ছে বারো কেন প্রথমে তুমি ওই এক দিয়ে গুণ করবা তারপর দুই দিয়ে তারপর তিন দিয়ে তারপর চার দিয়ে কতগুলো গুণিতক আসবে এখানেও তাই প্রথমে এক দিয়ে চারকে এক দিয়ে গুণ করবা মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট দিয়ে গুণ করলে কতগুলো গুণিতকে আসবে তাহলে সিক্সকে ওয়ান দিয়ে গুণ করলাম তাহলে কি আসলো সিক্স দুই দিয়ে গুণ করলে তিন দিয়ে গুণ করলে কত আঠারো চার দিয়ে গুণ করলে কত চব্বিশ পাঁচ দিয়ে গুণ করলে কত তিরিশ ছয় দিয়ে গুণ করলে কত ছত্রিশ যেহেতু এখানে ছত্রিশ পর্যন্ত নিছি এখানেও তাই নিলাম এরপর আর নিবো না আমরা এটাই যথেষ্ট আমি যা বোঝাতে যাচ্ছি সেটার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট এখন দেখো এইখানে এই দুটো সংখ্যার এই ফোর এবং সিক্সের এই দুটো সংখ্যার কমন গুণিতকগুলো কি দেখো কমন গুণিতক হচ্ছে বারো বারো 
তারপর দেখো চব্বিশ এখানে আছে এখানেও আছে ছত্রিশ এখানে আছে এখানেও আছে আর কি কমন আছে দেখো তো এখানে কি আর কমন আছে না আর কমন নাই তার মানে কি টুয়েলভ টোয়েন্টি ফোর থার্টি সিক্স এই তিনটা এই দুটো সংখ্যার মধ্যে এই দুটো সংখ্যার কমন যেই গুণিতকগুলো সেগুলো হচ্ছে বারো চব্বিশ এবং ছত্রিশ টুয়েলভ টোয়েন্টি ফোর এবং থার্টি সিক্স তো এখানে আমি যদি বলি যে সবচেয়ে ছোট ফোর এবং সিক্সের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কমন মানে সাধারণ যেটাকে আমরা বাংলা সাধারণ কমন সাধারণ সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটা কত বারো আবার যদি বলি যে এই দুটো সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় কমন গুণিতক কত ছত্রিশ তাই না দেখো তাহলে আমরা এটা আমি গসাগরুর ক্ষেত্রে বলছি দেখো গসাগরুর ক্ষেত্রে যেহেতু বলছি খেয়াল করো সরি আমি এটা লসাগুর ক্ষেত্রে বলছি এটা লসাগুর জন্য লসাগুর জন্য বলছি কথাটা লসাগুর ক্ষেত্রে আমি উদাহরণটা দেখাচ্ছি দেখো তাহলে ফোর এবং এগুলো এটা হচ্ছে ফোরের এগুলো কতগুলো হচ্ছে গুণিতক আর এগুলো হচ্ছে সিক্সের কতগুলো গুণিতক এখন এদের মধ্যে কমন গুণিতকগুলো হচ্ছে এই তিনটা যথাক্রমে টুয়েলভ টোয়েন্টি সর্বনিম্ন লঘিষ্ঠ লঘিষ্ঠ মানে কি ছোট লঘিষ্ঠ মানে ছোট তাহলে এখানে সর্বনিম্ন ফোর এবং সিক্সের মধ্যে সিক্সের লসাগু কি হবে ফোর সিক্সের লসাগু হবে কত লঘিষ্ঠ না লসাগু মানে এই লসাগু মানে কি লঘিষ্ঠ সাধারণ ল দিয়ে কি আমরা লঘিষ্ঠ তার মানে কি তার মানে হচ্ছে লঘিষ্ঠ মানে ছোট সবচেয়ে ছোট সাধারণ গুণিত একটা কত টুয়েলভ তার মানে এটা লসাগু হতে হবে কত টুয়েলভ আশা করি বুঝতে পেরেছ লসাগুর ক্ষেত্রে সবচেয়ে ছোট কমন সংখ্যাটা হচ্ছে লসাগু আর গসাগুর ক্ষেত্রে দেখো আবার আমি যদি গসাগুর ক্ষেত্রে দেখাই এবার গসাগুর ক্ষেত্রে একটা কথাটা বলি গ সাগু আচ্ছা গসাগু মানে কি গরিষ্ঠ মানে বড় সাধারণ মানে কমন গুণনীয় আমি কতগুলো সংখ্যা লিখব আমি কতগুলো সংখ্যা লিখব যেমন মনে করো যে বারো বারো আঠারো চব্বিশ বারো বারো গুণনীয় কত আমরা সেগুলো লিখব বারো গুণনীয় কি দেখো আমি ডাইরেক্ট লিখছি তোমরা তো এইভাবে করবা আমি যে প্রথমে দেখাইছিলাম ওভাবে করবা আমি আচ্ছা বারো গুণনীয়গুলো আমরা লিখি তুমি যদি এইভাবে করো দেখো ওয়ান বারো দুই দিয়ে যাবে ছয় দুগুণা বারো তিন দিয়ে তিন ছাড়া বারো চার দিয়ে চার তো আছেই পাঁচ যাবে না ছয় তার মানে কি বারো গুণে নিয়ে হচ্ছে এক দুই তিন চার ছয় বারো ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স টুয়েলভ ওয়ান ফোর সিক্স সরি ওয়ান ওন না ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স টুয়েলভ আর আঠারো আঠারো গুণে কি একইভাবে তুমি দেখো এভাবে করবা তুমি ওয়ান ইন্টু ইলেভেন এক দিয়ে গুণ করবা প্রথমে তা দুই দিয়ে হ্যাঁ নয় দিয়ে গুণে আঠারো যায় নিঃশ্বাস বিভাজ্য হয় তিন দিয়ে যাবে তিন ছয় আঠারো তাহলে দেখো তিন ছয় আঠারো যাবে আমার তাহলে চার দিয়ে যাবে না পাঁচ দিয়ে ছয় দিয়ে তো গেছে সাত দিয়ে যাবে না আট দিয়ে যাবে না নয় দিয়ে হ্যাঁ নয় দিয়ে আসে তার মানে কি আঠারো গুণেগুলো হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি সিক্স নাইন এইটিন এবার টোয়েন্টি ফোরের টোয়েন্টি ফোরটা আমরা করি টোয়েন্টি ফোরে কী হয় দেখো আমি এটা মুছে ফেললাম টোয়েন্টি ফোরের গুণনীয়গুলো হচ্ছে আগে ওয়ান দিয়ে টোয়েন্টি ফোরকে গুণ করবা তার টু দিয়ে বারো দুগুণ চব্বিশ থ্রি দিয়ে যদি গুণ করো তিন আড়া চব্বিশ চার দিয়ে চার ছয় চব্বিশ পাঁচ দিয়ে যাবে না ছয় দিয়ে তো গেছে সাত দিয়ে যাবে না আট দিয়ে যাবে না আট দিয়ে গেছে এই যে আট আট দিয়ে ভাগ করলে কত তিন আর তিন দিয়ে ভাগ করলে আট তার মানে টোয়েন্টি ফোরের গুণনীয়ক টোয়েন্টি ফোরের গুণনীয়ক হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স এইট টুয়েলভ টোয়েন্টি ফোর তাই দেখো বারোয়ের গুণনীয়ক এগুলো কিন্তু এই ফ্যাক্টরসগুলো ফিক্সড আর নাই আঠারোয় গুণনীয়গুলো ফিক্সড এই উৎপাদক বা গুণনীয়গুলো 
24 Common gunone gulu koto koto. Common. Dako. Two ekhanaase, ekhanaase. Three ekhanaase, ekhanaase, ekhanaase. Ar koto dako to. Four ekhana nine. Six ekhanaase, ekhanaase, ekhanaase. Tar mane ki six. Ar ki common aase nine. Dako twelve ekhanaase, kinte ekhana nine. गौशागो वाली कॉमन, शोरबुच्चो तीनों टा शंकर मुद्दे, तीनों शंकर मुद्दे, तीन टा शंकर मुद्दे शोरबुच्चो कॉमन कौन शंकटी? शिटे होच्छ गौशागो। मैक्सिमम की आच्छे देखो। तार मनी, तुम्ही देखो एक अंतर ले 12, 18 एवं 24 एर गौशागो की हो बेता हले। गौशागो की जानो? शोरबुच्चो सबसे � तीनटा शंकर मध्य सबसे बड़ो शंका कॉमन सबसे बड़ो शंका कौतुक चिलो सिक्स आर इटा के जो दी हमरा गौशागु कोट लौशागु कोटम इटा जो दी लौशागु कोटम ताले क्यों तो टू होतो लोगिस्टो लौशागु मानी लोगिस्टो छोटो तर मानी की टू होतो आर गौशागु बोल सी सबसे बड़ो टा उल्टा चिंता कर बा कॉमन सोंग करा जब तीनों राशि तो थक बिशेट वाला सिक्स तार मानी ट्वेल्फ एटीन और ट्वेंटी फोर एल गौशागु होते की शुतरंग बारो आठरो एवं ट्वेंटी फोर एल गौशागु को तो सिक्स निचे मौन थक बे तारे तुमरा एक टाम गुलो निचे बुझते पे रचो आमी बुझाते पे रची तो तुमरा ये गुलो माथा ही रखे � तुम्हारे के ऑन को नहीं है, अमी शुरू करें दीपो, शेपोजन तो बालों तक वाला फेस